Aslında normalde hiç kahvaltı etmeyen biriyim. Kahvaltı kültürü pek yok sevmem. Ama kamplarda tabii yapıyoruz. Zaten az besleniyoruz. Üstüne bir de diyet değil. Bugün güzel bir kahvaltı edeceğim. Normalde hiç bu kadar bir şey kahvaltı da yemem. Biraz alışveriş yaptım. Güzel bir kahvaltı Kapya biberlerimiz var. Bahçeden toplandı. Yıkandı temiz. Çiğ sos yemeği çok severim. Evet zarar mı biliyorum. Sosli yumurta yapacağım. Her gün haşlama yumurta domates yiyorum normalde. Basit. Tadını da seviyorum. Domatesi çok severim. Yumurtayı da kez aldım. Spor döneminde yıllarca her sabah 10 tane civarı yumurta yediğim için sanırım bağımlılık yaptı. <gülüyor> Sade yağımız tabii ki de dolapta donmuş soğukta. Birazcık çıkartmaya çalışacağım. Bunları böyle kola şişesine koyuyorum. Patlama ihtimali yok. Su şişesi olsa patlayabilir. Bunda sağlam oluyor. Risksiz. Tavanın altını az açacağım. Çünkü bu ateş çok noktasal olduğu için ortayı yakıyor. Teflon ama hesapta teflon 2-3. Bir şey pişirmeden sonra hemen teflon özelliği gidiyor. Kamp eşyaları ne yazık ki böyle. İyi de bir para. Yağ biraz fazla oldu. Tereyağı gibi bakmayın. Tereyağında %40 falan fire var. Ayranı, sütü, suyu. Bu hepsi alınmış olduğu için %50 normal bir tereyağdan fazla oluyor. Bu beyaz peynirimiz buranın yöresel ezinenin peyniriymiş. Yöresel bir marka. Metetikleri aldım. Normalde hiç hayatta beyaz peyniri yiyen bir insan değilim de. Madem buraya geldik bir ezine peynirini dedim. Bunu aldık artık. Mezbur yiyeceğiz öyle böyle. Biraz biraz bitirmemiz lazım. Tam yağlı, inek ve yumuşak, sert değil. Ben yumuşak peynir severim. Aslında koyun peynirini de çok severim. Şöyle koyayım. Karbonu doğru yiyelim. Karbonhidrat ihtiyacımızı kapıyadan alalım. Sebzelerde bir miktarda karbonhidrat var arkadaşlar. Sebzeler. Tabii ki de kaliteli karbonhidrat bir makarnaya, pilava ya da ekmeğe göre çok daha iyi. Ama şeker oranları ve karbonhidrat oranları yüksek. Bu 
tam tuzlu, plastik. Pek kolay kalacak bir şey değil. İki taraflı bir taraf karabiber, bir taraf tuz için. Ben tuzu çok, karabiberi çok kullandığım için bir tarafındaki tuzun içine de biraz karabiber koydum. Hem tuz hem karabiber. Ekstra zaten tuzumda var bir tane biraz daha büyük. Bir de uçması süper olacak. Şimdi gözleri patlatalım. Çünkü burada göz çok iyi pişmez. Rüzgar çok ateş yan gidiyor. Birazcık bir kaynak makinesi modunu alacağım. Yumurtayı çok sulu sevmem. Başlama olsa olabilir de. Yumurtada yani aşırı bir sıcak değil. yaptım. Biraz çalışıyorum. Şarjım herhalde bir 2-3 saat gider. Normalde çok uzun gidiyor da işte Photoshop ya da e, Premiere'de işlem yapınca render aldığı için ne yazık ki çok hızlı gidiyor. Bir de dış ortam güneş ışığından dolayı her ne kadar burası gölge olsa da ekran parlaklığını sonunda kullanmak zorunda kalıyorum. Renkleri daha iyi görebilmek için fotoğraflarda ve videolarda. Aslında bir bir saat iki saattir çalışıyorum. Şimdi bir kahve yaptım. Son dokunuşları yapacağım. Ama bunun keyfi için kendime bir kahve yaptım. Kahveyle beraber son dokunuşları yapıp sonra paylaşım yapacağım. Fotoğraf hazırladım üç tane. Tabii şimdi drone'un tavza kartını alması, oradan buraya fotoğrafları aktarması, hepsi işlemesi vesaire zaman alıyor birkaç saat. Normalde böyle uzun kamp turlarımda eğer mümkünse arada işte şehir merkezleri vesaire güzel bir kafe bulursam kahve içebilecek ve sessiz sakin çalışabilecek birkaç saat oralarda e, çalışıyorum. Hem bilgisayarımı şarj ediyorum hem işte drone'u şarj edeceksem onları da takıyorum. Araçta 220 volt inverter var. Normalde seyir halindeyken onunla şarj ediyorum her şeyi. Üçlü priz var işte bilgisayar vesaire drone. İşte Powerbank'ler falan hepsini takıyorum, şarj ediyorum. Tabi yolculuk süresince oluyor. Aracı ya çalışır bırakmanız gerekiyor sürekli şarj etmesi için. O da çok iyi bir şey değil. Seyir halinde olması daha iyi. Seyir halinde de zaten şimdi ben bir 5 saat yol gitmiyorum. Maksimum buradan çıkıp 1 saat ya da maksimum 2 saatlik bir yol gidiyorum. Çünkü illaki ilerlerde güzel bir yerler buluyorum. Oralarda kalıyorum, bakıyorum vesaire. 1 saatte de zaten çok bir şarj performansı alamıyorsunuz. Macbook minimum 2-3 saatte şarj olur. Hiç hesaplamadım ama drone bataryaları 3 tane var. Mavic Air 2'nin. O da yaklaşık yine bir 3-3.5 saat sürüyor herhalde. En az uzun şarj oluyor. Çünkü yavaş ediyor bataryaların sağlığı için. İleride bir tane kafe, restoran gibi bir yer var. İnsanlar var orada. Orada kalıyorlarmış zaten. Akşama doğru rica edeceğim. İşte bütün bilgisayar, drone bataryaları vesaire hepsini bilgisayar çantama koyup oraya şarja bırakacağım. Gerekirse ücretini falan da veririm. Onun için şimdi rahat rahat çalışıyorum. Bak şarj bitsin vesaire pek sorun değil. Hatta orada oturabileceğim bir ortam varsa akşam gidip 2 saat, 3 saat en az orada çalışabilirim. İstiyse bir, bir tane video editlerim belki o arada 2-3 saat içinde. Ben biraz çalışayım şimdilik. Görüşmek üzere.
Buradan gazı yaktım. Yakarken videoyu çekemedim çünkü GoPro'nun şarjı çok azdı. Sebzeleri közledim hemen. İki tane domates közledim. İki tane de kaplıyorlar. Domates ödüm bu kurtulmasından bir arkadaş getirdi sağ olsun. Hatta bana kozalak falan getirmiş kuru. Çok iyi oldu. Dün aşırı yağmur yağdığı için her yer ıslak. Sebzeler zaten olduğu gibi. Sebzeler ateşin en harlı yerinde atıyor. kaldı tabi biraz da köfte var köfte hatta biraz fazla aldım hani bugüne yerim falan diye de dün tabi balığı yiyince bunlar kaldı bugün gene bugün iyi gidiyoruz ya kahvaltı da sağlamdı akşam yemeği de sağlam daha 8 tane köftemiz var bu yeter atar nereden baksanız 250 lira köfteyim ben. Köfte kasap köfte. Tabii bir ev yapımı gibi olmuyor ama kasap köftenin içine biliyorsunuz kuyruk yağı, iç yağı falan olduğu için ben seviyorum açıkçası. Kuyruk yağını da iç yağını da. Sevmem. Arabada bozulacak diye orta gün ikiye kesip közleyeyim dedim. Yani iyi közlenirse yerim de yoksa zor. Şişler çok güzel oluyor. Evet, çok pis. Pişmiş sevmem. Birazcık sulu olacak. Hiç iyi de değil. Orta, orta iyi. Kıvamında. Orta iyi tabi. Her yer değişebiliyor da orta iyi. Rüzgar var. Zaten dumanı görüyorsunuz. Bayağı rüzgar var. Tüm gündüz böyleydi. Burası zaten gölgede olduğu için rüzgarla beraber bayağı soğuk oluyor. Güneş iyi. Zaten 3 saattir falan plajdaydım. Sandalyemi aldım. Kitabımı aldım. Kitap okudum biraz orada. Biraz güneşlendim yaptım. Denize girmedim. Denize giresim gelmedi. Ben de girmedim. Domates çok severim. Özlenmiş domatesi daha çok severim. Bunlar olmuşlar biraz daha olsunlar. Domatesi közlerken böyle ortadan ikiye kesip genişlemesine önce kestiğimiz tarafı birazcık közleyin. Zaten düşmez daha yeni piştiği için. Sonra ters çevirin iyice közleyin. Zaten kendi suyuyla fokurlayarak çok güzel pişiyor. İlk önce bu tarafını pişirmez de altını pişirirseniz iyice yumuşağı, yumuşayacağı için çevirip bu tarafını pişirmek istediğinizde bütün sulara akar. Böyle gayet iyi oluyor. Zamanınız varsa biraz daha küçük domatesleri bütün közleyin. Kendi içinde fokurdaya fokurdaya çok güzel közlenir ama uzun zaman alır. Köfteler biraz hızlı oldu. Onun için onları şöyle beklemeye aldık biraz. Ah, 
tarafta bir şok az şu tarafa da alabilirim hatta ben de bir şey Mangalın bir tarafını hep biraz öyle bırakın. Mesela bu tarafta pek köz yok çok az var yani. Ucu boş bırak. Orada mesela artık pişen şeyleri soğumadan ufak ufak içine sıcak bir yuzu tutabiliyoruz. Beş falan bu arada. Niye bu kadar erken gidiyorum? Gün batımında bronu kaldırmam lazım. Dün de kaçırdım çünkü burası en iyi gün batımında. Işık en iyi gün batımında olacak burayı çekmek için. Sabah gün doğumunda da çektim hatta Instagram'a falan attım. Ama tabi orada verimli çok az fotoğraf alabildim. Gün doğumu burası için mükemmel zaman. Zaten genelde onun gibi falan yatıyorum. Bazen 1 2 3 de oluyor. Hava rüzgarlı. Esinti var. Kimse yok yine. Bitkiye. Şu tarafta ufak bir liman var sanırım bu taraf. Hani daha iyi olacaktır kayalık. Ya da koyun şu tarafı olabilir. Buradan başlayacağım. Ufak ufak yürüye yürüye belki giderim emin değilim. 
Yani burada pek balık olacağını sanmıyorum açıkçası. Belki şu uçlarda varsa vardır. Oradan oraya geçip açığa doğru atmak lazım. Gece dalgalar buraya kadar gelmiş herhalde. Ya da çiğden böyle yapmış. Islak. Deniz güzel. Yani ne kadar girmeyecek olsak da iyi duruyor. Yoğurt kovamız, kadim balık kovamız. Yani sahte kovam burada ne atacağını ben de çok bilmiyorum. Silikonla başlayacağım. Arkamdan geliyor. Su üstü görünüyor. attığımız için ve spinde sürekli yaptığımız için parmağı acıtıyor bir süre sonra hatta yara yapıyor. Bununla tuttuğumuz ipi tuttuğumuz yer zarar vermiş oluyor. Şöyle. Su üstü hafif çok uzağa gitmez. Bir de işin kötü yanı martılar var. Martılar su üstünü falan kesinlikle atlarlar. Balık sanıyorlar. Yani amacımız balıkların balık sanması ama martılar rahat vermiyorlar. Şu an bu oltuğun ucunda gördüğünüz VTD aksiyonu. Vurdura vurdura. Balık yakına gelince göreceksiniz. Balık sıksak yapa yapa geliyor. Şu an ben görebiliyorum ama kamera geniş açı olduğu için muhtemelen görebilir. Bu VTD aksiyonunu yapamayan çok insan var. Çok basit. Tık tık tık tık. Oltanın ucu yerde olacak. Şuralarda biraz oynak var ama muhtemelen kefallerdir. Biraz yakına atacağım. Kullanmak için. yaklaşırsa çok hızlı bir şekilde sarmam gerekiyor. Çünkü martı iğneden kurtarması gerçekten çok zor. Bir kere uğraştım. Hatta sahildeki insanlardan yardım istedim falan. Çok zor çıkarttık. Rüzgar arkamdan geldiği için elim iyi yani mesafesi çok güzel. Balık bahane, ortam şahane. Bu su üstünü yaptığı şey suyun üstünden yaralı 
Hafifte ölmek üzere olan bir balık gibi çırpınarak gelmesin. Levrek özellikle çok sever. Burada pek levrek olacağını sanmıyorum da. Su üstü atmayı seviyorum diye atıyorum. Ben böyle sürekli kahve değiştirmeyi severim. Yani her zaman tanıdığınız, bildiğiniz meranız olursa neyin çalışacağını da bilirsiniz. Burada bilmiyoruz. İşin kötü yanı. Balık tutanlar da olmadığı için onlara da soramıyoruz. <gülüyor> Kaşık atacağım. Yeni aldım bunu. Kaşığı da çok seviyorum. Sahtelerimden önce kaşık atırıyorum ki takılacak bir yer varsa en azından kaşık gitsin diye. Sahteler çünkü kaşığın en az 4-5 katı daha pahalı oluyor iyi sahteler. <gülüyor> Çok derin değilmiş zaten. Kumluk bir alan komple muhtemelen. ablanıyorsa orada bir şeyler vardır ama o genelde küçük balıklara yürür. Zaten bu kadar kumluk bölgede de muhtemelen mır mır falan olur. Geceden yemle atmak lazım eşkine mır mır. Eh benim bızlık kalkmış. Burada bir köpek var çok güzel. <gülüyor> Çok tatlı. Arada geliyor. Yanıma. Köpek bir tane var. Kedi çokla. Şimdi gelirken ayaklarıma dolanıyor. Yürütmüyor beni. Gel oğlum. Gel. Bak nasıl geliyor. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel ne gel korkma gel elindeki sopa sandı herhalde. Ne korkma niye korkma? Ne haber oğlum? Ne haber? Bizdik yeni mi uyandın sen? Esniyordun. Ne yapıyorsun? Aa keyfin keyif tabi. Bizdik. Bak bak korkuyor, ortadan korkuyor valla kırdadıkça. Herhalde bunu sopa mopa sanıyor. Dövmüşler köpeği kesin. Oğlum valla yiyecek bir şey yok. Bak bak bak. bak. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Yemek yok ki. Yemek istiyor anne. Yani. Atacak bir şey yok atayım getirsin. Bızdık. Senin adını bızdık koydum. Ama bak ayaklarıma dolanıyor. Böyle yürütmüyor beni. Ayaklarımın önüne atlıyor. Ah, oynamak istiyorsun değil mi? Bir tane bir sopa mopa bulsak şuradan. Atıp getirecek. Bak bak bak bak. Bak nasıl çakravanlık yapıyor bak. Kardeşim şurada çöp var. Herkes atmış. Sol eşçesi, bir eşçesi, kağıt bardak. Şurada çok var ya. Hemen mavi duşların yanında. Burası ayrı bir çöplük gibi. Sanki çöp yok. Dün sadece benim oradan iki kasa çöp topladım. Bir tane plastik kasa vardı. Bir eşçeleri, plastik şişeler hepsini toplayıp attım. Şurada bir tane kalmış hatta şimdi. Daha bir ton şey var yani toplasan. 3 saat falan toplaman lazım. Şş, 
Sanatsal bir çalışma. Kedi kazmış herhalde. Şimdi şuraya koyalım. Bu ekmekleri köpeğe verdim yemedi şerefsiz. Önce bir tane verdim. Hemen kaptı. Ağzını tutuyordu götürecek gibi. Tamam dedim bu yer. Hepsini verdim. Zaten bir ekmek vardı. Yemedi. Evet arkadaşlar dalıştan geldim. Biraz kesap geçti. Bir tane balık alabildim. İki tane ıskan var. Güzel balıklardı. Şöyle göstereyim. Tabii dik yaparsam olmayacak. Güzel balık. Büyük. Pişirip yiyeceğim bunu. Akşam yemeği oldu arkadaş bana. Sağ olsun. Görüşmek üzere. Aşamaları çekmeyi unuttum. Bu video işi hiç bana göre değil valla. Sürekli konuşacak konuşacak. Yemeği yaptım. Bu sefer sonunda rüzgarlığı koydum. Geçen videolarda bahsettiğim. Yemek uzun pişeceği için yavaş yavaş pişirdim. Büyük bir midesizlik yaptım. Köfteler bozulur yani bozulabilirdi. Çünkü buzluktaki buz erimiş. İçerisi hala soğuk ama hani yarına kadar köfteler sıkıntı olabilirdi. Balık da mecbur zaten bozulacak. Bir de hayvanı vurduk yememek olmaz. Yazık olur. Günah. Onun için köfteleri küçük küçük doğradım. Onları azıcık pişirdim. Yağını salınca balığı da fileto yaptım. Tamamen kılçıksız şekilde. Onu da doğradım. Ve e, balık ve köfteyi beraber yaptım. İçine bir tane kapya biber koydum. Yarım soğan doğradım. Tuz, karabiber. Biraz da sostan o kadar. Evet gerçekten birazcık midesizlik oldu ama yani yapacak bir şey yok. Kamp tadı da gayet güzel baktım. Yani hiç umutlu değildim ama fena değil. Saat şu an 7. Biraz geç kaldım yemeğe. Ama gün batıyor yani gün battı artık. Güneş battı. Hava kıpkırmızı bilmiyorum görebiliyor musunuz? Denize karşı böyle mis gibi şimdi yemeğimi yiyeceğim. Sonra kahvemi yaparım. Sabah 7'de falan kalkıyorum genelde. 6, 7, 7 buçuk o civarlarda uyanıyorum. İstanbul'da olsam imkansız uyanamıyorum da. Doğanın içinde olunca çok rahat ve uykunuzu almış bir şekilde uyanıyorsunuz. Bazen 5'te falan bile uyandığım oluyor. Zorla uyumaya çalışıyorum. Kahvaltıdan sonra zaten hiçbir şey yemedim. Acıktım baya. Bir de bugün baya yüzdüm. Önce sadece palet ve gözlükle... Paletle gözlüğü taktım. Sık spor olsun diye sabah e, duştan önce yaklaşık yani bir, bir buçuk saat yüzdüm. Nereye falan baktım. Bilmiyorum şu an karanlıktan beni görebiliyor musunuz ama. Ondan sonra Mera'da baktım hareket var. Biraz işte bilgisayar açtım. İşlere baktım. İleride kafe var oradan da elektrik alabiliyorum. Orada oturdum. Ondan sonra ekipmanları alıp da aldım. Zaten yani en az bir üç saat falan sudaydım. Elbiseyi giymedim. Elbise hariç her şeyi giydim. İşte kemer, ağırlıklar, bıçak, eldivenler, palet, şnorkel, gözlük. Bir tek elbise giymedim. Su iyiydi çünkü sıcak. Normalde soğuk su hiç sevmem ama su iyiydi. Zaten kıyılarda takıldım. Öyle amşam bir dalış yapmıyorum. Daha yeniyim. Öğreniyorum, alışıyorum. Kaslarım alışıyor. Hem spor oluyor. Yemeğimizi de iyi kötü çıkıyor yani. Güzel oluyor. Çok zevkli. Böyle doğada kamp yaparken falan süper. Into the wild gibi. O zaman ben yemeğimi yiyeyim. Görüşmek üzere.